trauma. Mayuma is actually a benign tumor mm -hmm. of the muscle of the uterus. Mm -hmm. So, nakalagay sa mga books, unknown ang cause ng mayuma. Bakit mm -hmm. ba And it occurs in almost 50% of women mm -hmm. ha, sa mga autopsy na cases. Halos kalahati ng babae, merong mayuma. Mm -hmm. no? So, para siyang matigas na bato, no? but it's actually a mus muscle tumor. Now, there's a theory na dahil it is a, kumbaga kung mataas ang estrogen mo sa katawan, that will trigger the formation of mayumas, polyps, mga breasts, mm -hmm. ovarian cysts, no? And parang padami ng padami ito sa nakukuha natin sa environment. Mm -hmm. Saan? Sa mga pesticides. Oh. Pag, pag nag-ingest kayo ng mga vegetables na may pesticides, that can actually cause estrogen-like effects in our body. Mm -hmm. no? Yan ang tinatawag na ating mga sino, X-E-N-O, estrogens. Na sino estrogens. Parang umuupo sila dun sa mga estrogen receptors ng katawan natin. Tapos nag-exert nag, uh, nag nag, uh, uh, sila ng effort na, na the same as a, uh, ano, a hormone. Mm -hmm. uh, so, you can also get that from plastic products. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ano ba yan? Ang dami-dami nating exposure sa plastics, mm -hmm. hindi ba? Kahit nga yung ating uh, shower curtain, mm -hmm. di ba? Nagde-degrade yung mga, yung mga ano na yan, yung mga molecules na yan, mm -hmm. yung mga TV natin is made of plastic, yung mga cilia natin, yes. hindi ba? So, you inhale all those products. And then, also, kung may choice ka, kaya sinasabi ko sa mga pasyente, kung may choice ka between baso, at uh, inumin na plastic, mm -hmm. no? Pipiliin mo yung baso. Mm -hmm. Kung may choice ka between uh, taking out food sa dahon ng saging at saka <laughs> sa styrofoam, uh -oh. pipiliin ko yung dahon ng saging, uh -oh. hindi ba? Suka sa bote, suka sa plastic, mm -hmm. suka sa bote. So, hindi siyempre hindi na nagsisimula ba? yan, no? At malamang na, kasi sabi nila pati daw yung mga manok, lalo na yung mga pinapabilis yung paglaki. Correct. Nagkakaroon sila ng mga estrogen. Growth Oo. hormones. Oo. And, uh, ang dami nilang ini-inject. Lahat ng commercially grown animals, ini-inection na ng growth hormones Oo. and antibiotics. At so, pag nakain niya na babae. Pagkakain mo yan, babae, oo, oo. Oo, magkoconcentrate yan talaga. Uh, mag magbibigay yan ng residue sa katawan mo. Mm -hmm. I don't know, but my theory is that's also the reason kung bakit na madami na rin yung mga homosexuals. Hindi ba? Kasi bakit na nagiging binabae yung mga lalaki natin? No? They've proven, the, they've shown this even in some rivers in in uh, in the UK where dahil sa mga basurang tinatapo ng mga tao, yung mga trout dun sa river, hindi na sila makapag-spawn kasi naging hermaphroditic na yung mga uh, lalaki, no? Kumbaga, naging binabain na rin sila. Mm -hmm. So, hindi na sila makapag-multiply kasi mm -hmm. hindi, wala, na, hindi nila type wala, yung mga babae. Correct! <laughs> hindi nag, nag, ano na, nagulo na yung sex nila. Yes, no? yes. And this is from the waste materials mm -hmm. of the human beings. Wow. So, what are we ingesting? Mm -hmm. diba? What are we eat There are 88,000 chemicals that have found their way into our food chain. Mm -hmm. Ang daming nagpapanggap na pagkain yeah. na hindi naman talaga pagkain. Kaya ang sinasabi ko, ang kakainin nyo lang, puno, hayop, halaman. At organic. Basta organic. As much as possible organic. Wala oh. naman puno ng cake. Walang halaman <laughs> ng donut, ng brownies, ng soft drinks, uh -huh. ng ice cream. Hindi ba? At pagkakain ng as much as possible yung mga preserved meat. Yes. Hindi ba? Yung mm -hmm. mga tosino, tapa lang guli, sa mm -hmm. hot dog bacon house. Ngayon na favorite ng Pinoy. Uh -huh. Napaka-Pinoy breakfast. Uh -huh. Hindi ba? So, it's very hard talaga na magbago ng, uh, ng way of nakinagisnan mo. Eh. Yes, Hindi yes. ba? Pero talagang kung iisipin mo, Ano ba ang kinakain mo sa araw-araw na hango sa puno hayo pat halaman? Mm -hmm. Hindi ba? Ang dami-dami yung binubuksang pack mm -hmm. at bottles and cans, uh -huh. hindi ba? That's not really how God created us to to heal, hindi ba? He, ang pagkain na binigay niya para gumaling yung katawan natin, mm -hmm. eh, binigay niya sa nature. Mm -hmm. Kaya dapat ang kakainin natin natural, as close to nature as possible, with as minimal uh, processing. Kaya ako kahit tinapay, hindi ako kumakain. Ah, talaga? Eh, paano ba naging tinapay yung tinapay? <laughs> o, di ba yung flour bleach? Uh -oh. Nilagyan ng bromides pa yan. <laughs> Tapos, nilagyan ng yeast, nilagyan ng preservative, may konting uh -oh. asukal pa yan. Madalas, uh -oh. ang pandesal, matamis eh, no? 
Tapos may mga may mga preservatives yan para hindi mapanis agad. Oh. No? So, Kaya magugulat ka, hindi nagmo-mold eh. Oh, di ba? Oh, oh, hindi agad, oh. no? So so yeah, that tells me hindi yan natural. At saka anong puno ba pinipitas yung tinapay? <laughs> Oh, di ba? Walang halaman Kahit yan. Kahit sabihin pang galing sa wheat yan. Galing sa wheat. Pero, pero yung proseso. Unang-una yung wheat, hindi naman nag-grow sa Pilipinas. The, the, a good rule of thumb to follow also is, ang kakainin mo, yung binigay ng Diyos in your surroundings. Kasi mm-hmm. yun ang pagkain ang kop para sa atin. Mm-hmm. No? So as much as possible, local fruits, local vegetables.